உங்கள் எதிர்கால கனவுகளை அடைய ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி அலைஸ் ப்ளூ அலைஸ் ப்ளூல இன்னைக்கே உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆதந்தமணியர்களுக்கு வணக்கம் இந்த இக்கட்டான நேரத்துல லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து தொடர்ந்து பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் அவர்கள்ட்ட பேச முடியாம இருந்துச்சு இன்னைக்கு அவர் நமக்காக பல விதமான கருத்துக்களை பெறுவதற்கு லைன்ல காத்துட்டு இருக்காரு சார் வணக்கம் சார் விரும்புறது இந்த பொது ஊரடங்கை வந்து மக்கள் எப்படி பின்பற்றுகிறார்கள் நீங்க நினைக்கிறீங்க மக்கள் கிட்ட போதிய ஒத்துழைப்பு வந்திருக்கு அரசிற்கு இல்ல இந்த ஊரடங்கு அல்லது பந்த் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அந்த அனுபவங்கள்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே இருந்ததுதான் வேலை நிறுத்தம்னு சொன்ன போது ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம் நடந்திருக்கு அடிக்கடி அதை பார்த்திருக்கோம் இந்த தலைமுறையினர் தலைவர்கள் இறந்த போது ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள் அந்த இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் மூன்றாவது நாளை நாம தொட்ட போது அது நமக்கு மட்டுமல்ல இந்த நவீன உலகத்துக்கு அந்த லாக்டவுன்ங்கிறது புது விஷயமா தான் இருந்தது அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்தினாலேயோ அது புரியாமலோ அல்லது அதை பற்றிய அறிவு குறைவா இருந்ததுனாலேயோ தங்களுடைய இயல்பான சில பேருடைய சேஷ்டைகளாலேயோ அந்த முதல் மூணு நாட்கள் பொதுமக்களுடைய வெளியில வந்த வேகம் அந்த எண்ணிக்கை இதெல்லாம் அதிகமா இருந்தது அது என்னன்னு புரியாமலேயே ஊரடங்குன்னா என்னன்னு தெரியாமலேயே பொதுமக்கள் அதிகமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சாங்க அதன் காரணமா போலீசாரும் கொஞ்சம் கடுமையா நடந்துகிட்டாங்க ஓகே அதன் பிறகு அந்த கடுமை காட்டியதும் ஒரு காரணம் பிளஸ் அந்த புரிதலும் மக்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஊடகங்கள் மூலமா தெரிய வந்ததுனால அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் என்ன லாக்டவுன் ஆன பிறகும் இத்தாலியிலையும் அமெரிக்காலையும் எவ்வளவு பேர் ஸ்பெயின்ல கொத்து கொத்தா இறந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்த பிறகு இப்ப கொஞ்சம் கூட்டம் குறைஞ்சிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அனாவசியமா வர்றவங்க தேவையற்ற வருபவருடைய எண்ணிக்கை இப்ப குறைஞ்சிடுச்சு அது ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அரசும் முதலமைச்சரும் மன்றாடி கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அனாவசியமா யாரும் வெளியில வராதுங்க ஆனா எது ஒரு சங்கடம் தர ஒரு நிகழ்வா இருக்குன்னா காலையில ஏழு மணின்னு நினைக்கிறேன் ஏழு மணில இருந்து பிற்பகல் ரெண்டு முப்பது வரைக்கும் கடைகள் திறந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க மக்கள் வாங்கணும் ஆமா மளிகை குறிப்பா மளிகை கடை திறந்திருக்கு அது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஏன்னா மொத்தமா வாங்கி வைக்கிற அளவுக்கு பண வசதி இல்லாதவங்க அந்த மாதிரியான குடும்பத்தினர் நடுத்தர கீழ்நிலையில உள்ள ஏழை மக்களுக்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் அப்பப்ப வாங்கிக்கலாம் அதையும் கூட கொஞ்சம் புரட்சிக்கிறது நல்லது காய்கறி கடைகள் பரவலா இருக்கிறதுனாலையும் ஆஹ் அதை கொஞ்சம் கரெக்டா அதை மெயின்டைன் பண்றதுனாலயும் அந்த சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கணுங்கிறதுனாலையும் அங்க பெரிய நெருக்கடி இப்ப இல்ல ஓகே எங்க நெருக்கடியா இருக்கு இறைச்சி கடைகள்ல மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஏற்படுது அது நிஜமாவே ஆபத்தை வர வைக்குது எந்த மக்கள் போய் கூடி நிக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கும் அது ஆபத்து தான் அது உணராமல் போய் நிக்கிறாங்க ஓகே ஒண்ணு அந்த கடைகள்ல அந்த சமூக வளர்க்கலுக்கான அவசியத்தை அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை அரசு இனிமேலாவது செய்யணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வாரத்துல ஒரு நாள் தான் இறைச்சி கடை திறந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அல்லது அதுல கொஞ்சம் நிஜமும் இருக்கு அந்த யதார்த்தத்தை உடைச்சு புரதத்தினுடைய அவசியத்தை தமிழ்நாடு அரசு இன்னைக்கு ஒரு செய்தி குறிப்பின் மூலமா வெளியிட்டு இருக்கு ஓகே சிக்கன் மீன் சாப்பிடறத நிறுத்த வேண்டாம் அது புரத சத்து குறைபாட்டை ஏற்படுத்தணும் சோ புரதம் அவசியம் தேவை நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் ஓகே ஆனால் ஏழு நாட்களும் இறைச்சி கடை திறந்திருக்கும்னு சொன்னா இந்த கூட்டம் குறைவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு நாள் தான் திறக்கிறதுனாலதான் எல்லாரும் போய் அன்னைக்கு கூடுறாங்க ஓகே சார் அல்லது ஓரிரு நாள் தான் திறக்கிறாங்கன்ற அந்த ஒரு சந்தேகம் அந்த ஒரு ஒரு ஆர்வம் கலந்த அந்த அவசரம் தான் இவ்வளவு பேர் அந்த ஒட்டுமொத்த நேரத்துல போய் கூடுறாங்க சோ ஏழு நாட்களும் இந்த கடை திறந்திருக்கும் அப்படி வர்றவங்க கவனமா நடந்துட்டாங்க அந்தந்த இடங்கள்ல அதற்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு காய்கறி கடைகள்ல காட்டுற அந்த நேரத்திய இறைச்சி கடைகள்லயும் காட்டி அதை அமல்படுத்தணும் அது ஏழு நாள் திறந்திருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணாங்கன்னா அந்த கூட்டத்தை குறைக்கலாங்கிறது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு சார் இப்போ கூட இன்றைக்கு வந்து வந்து தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஊருக்கு வெளியில இறைச்சி கடைகளை வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அந்த அடுத்த அதைத்தான் நான் சொல்லுவாங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க அது ஏழு நாளும் கிடைக்கும் யாரும் பதட்டப்பட வேண்டாம் அவசரப்பட வேண்டாம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் அது ஒரு சமூக பொறுப்போடு அந்த விஷயத்தை அணுகுங்கன்னு ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணணும் ஏன்னா இங்க பதினஞ்சு நாள் நம்ம கிடைக்க வேண்டி இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயம் நாலு நாள் பதினஞ்சு நாள் இது ரெண்டு வாரங்கள் கிடைக்கிற போது அந்த இரண்டு வாரங்கள்லயும் இந்த நெருக்கடி வராம இருக்கும் ஏன்னா இனி வரப்போற நாட்கள் தான் ரொம்ப தீவிரமான நாட்கள்னு ஒரு கருத்து இருக்கு ஆமா சார்
புரியுங்களா இது இறைச்சி சாப்பிடமா காய்கறி சாப்பிடமா இல்ல இந்த நெருக்கல் இந்த நெருக்குதல் மக்கள் கூட்டம் எங்க நடந்தாலும் தவிர்க்கப்படும் அது காய்கறி கடையா இருந்தாலும் சரி இறைச்சி கடையா இருந்தாலும் சரி நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கணும் அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் இறைச்சி கடைகள்ல கூட்டம் அதிகமா இருக்கு காரணம் ஒரு நாள் தான் திறந்திருக்கு இந்த ஒரு இடத்துல தான் அந்த அந்த இடத்தை கொஞ்சம் பரவலாக்கி ஏன்னா இப்பதான் வேற எந்த நெருக்கடியும் கிடையாது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட்ல வச்சு வைக்கலாம் ஊருக்கு வெளியில ஊருக்கு வெளியே சென்னையில ஊருக்கு வெளியங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து அது ஒரு மூணு இடத்துல பிரிச்சு வச்சு எல்லாருக்கும் எல்லா நாளும் கிடைக்கும்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்தா கூட மக்களுடைய எந்த நெருக்கடி குறையுமோன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் அது அந்த விஷயத்துல என்ன செய்யணுமோ அரசு அதை செய்யணும் தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையே ஒரு ஐடியாவே வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க சார் இது கண்டிப்பா அரசை போய் அணுகு சேரும் அப்படின்னு நான் நம்பலாம் சார் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் கேட்க நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சார் இந்த கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கிறதுல அரசின் செயல்பட ஒரு சில பேர் விமர்சிக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் இவ்வளவுதாங்க செய்ய முடிய ஒரு அரசால அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஊடகவியலாளரா நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க அரசின் செயல்பட ஒரு திருப்தி அளிக்கிறதா சார் உங்களுக்கு இல்ல இது வந்து இது அது அரசை விமர்சிக்கிற நேரம் இது வல்ல ஓகே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய பார்வையை பார்த்தோம்னா மத்திய அரசு பல விஷயங்கள்ல கோட்டை விட்டுடுச்சு அல்லது செய்ய வேண்டிய நேரத்துல செய்ய தவறியுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய தோழில் சம்பந்தி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த பயணிகளை எந்த தேதியில நிறுத்தணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க ரெண்டு வாரம் லேட்டா பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசு ஓகே அப்படி வர்ற பயணிகளை மார்ச் நாலாம் தேதியில இருந்து அந்த பரிசோதனை பண்ணினாங்க வெப்பநிலையை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் காய்ச்சல் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்தாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க ஓரளவு வீட்டுல போய் தனியா இருங்க பதினாலு நாள் அவ்வளவுதான் அப்படி பதினாலு நாள் அவன் வீட்டுல போய் தனியா இருக்கிற போது அவனுக்கு அந்த வீட்டுல வசதி இருக்கா அப்படி அவன் தன்னை தனிமைப்படுத்திட்டு இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு இருக்கிற மற்றவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு தெளிவான கைட் லைன் மத்திய அரசு கொடுக்கல மத்திய அரசு அந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் இருக்கல ஐசிஎம்ஆர் ஆமா சார் அவங்க ஒரு கைட் லைன் கொடுக்கணும் கொடுக்கவே இல்லை இப்ப என்ன அவங்க மாட்டு விஷயத்துல வீட்டுல சரி இருக்கேன் ஒரு ரூம் இருக்கிற குடும்பம் எத்தனை குடும்பம் இருக்கு ரெண்டு ரூம் இருக்கிற குடும்பம் எத்தனை இருக்கு ஒரு ரூம் கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த ஒரு டாய்லெட் தான் மொத்த குடும்பமும் பயன்படுத்தும் அங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது உள்ள நுழையும் போது என்ன செய்யணும் வேலையை முடிச்சு வெளியில வரும்போது அந்த ஹேண்டில் எப்படி தொடரணும் தொட்ட பிறகு என்ன செய்யணும் இப்படி எந்த விதமான அடிப்படை அறிவுரையும் நமக்கு மத்திய அரசு அந்த ஐசிஎம்ஆர் கொடுக்கவே இல்லை அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம ரெண்டு வாரத்தை தாண்டி வந்துட்டோம் அப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் நாங்க ஏர்போர்ட்ல ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேரை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அரசு வெளிப்படையா அறிவிச்சிருக்கு ஆமா ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் தான் நம்ம தனிமைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அது தனிமையா இருங்கன்னு ஆளு கண்டுபிடிச்சு நேரில் சொல்லிட்டோம் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால லட்சம் பேர் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அதாவது இந்த பயணிகள் வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்தாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து திரும்பியவர்கள் அல்லது டெல்லியில இருந்து இன்டர்ஸ்டேட் வேற மாநிலத்தில இருந்து வந்தவர்கள் விமான நிலையத்தில இருந்து வெளியே வந்தவர்கள் இந்த இந்த சீரியஸ்னஸ் ஆரம்பிச்ச பிறகு நோய் தொற்று பரவ ஆரம்பிச்ச பிறகு ஏற்பட்டுக்கு வந்தவங்க தான் டெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்றாங்க அப்படி வந்தவங்க இன்னும் ஒரு லட்சத்தி போற அரசு இருக்கு வீடுகள்ல இருக்கிறாங்க அவங்க வீடுகள்ல வீட்டுல ரோட்ல சுத்தி இருக்காங்க நான் சொல்ல வரல வீடுகள்ல அவங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரைப்படுத்திருக்காங்க அவங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் தான் நம்ம ஐடி பண்ணி தனிமைப்படுத்தினாங்க இன்னும் ஒரு லட்சத்துக்கு போனாலும் பேர் யாருமே தெரியல இப்ப கௌதமி வீட்டுல போய் நோட்டீஸ் வந்தாங்களா பத்தாம் தேதி ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கின கௌதமிய இருபத்தி எட்டாம் தேதி போய் அவங்க வீட்டுக்கு நோட்டீஸ் சொல்றாங்க அது தப்பான வீட்டுல போய் நோட்டீஸ் சொல்றாங்க நான் குற்றச்சாட்டா இதை சொல்லல ஒரு பேசஞ்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கிற கஷ்டத்தை நான் சொல்றேன் ஓகே ஓகே சோ அரசு இப்ப கூட டெல்லி மாநாடு விஷயமா ஒரு கோரிக்கை விடுத்து எல்லாம் வந்து அடுத்த ஒரு பேசுற போது சொல்றேன் அது மாதிரி இந்த மாதிரி இன்னும் எங்களுடைய அறிவுரையை நேரில் கேட்காமல் இன்னும் நான் உங்க வீட்டுக்கு வராதவங்கன்னு ஒரு லட்சத்துக்கு போன நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க பயணிகள் அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு போன நிறைய பேர் தாங்களாவே முன் வந்து சோதனையை பண்ணிக்கோங்க ஒரு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க லோக்கல்ல ஒரு பொதுவான இடத்துக்கு வந்து உங்களை நீங்க அடையாளப்படுத்திக்கோங்க உள்ளூர் மருத்துவர்கள் உள்ளூர் காவல்துறையினர் அணுகுங்கன்னு சொன்னா இந்த ஒரு லட்சத்துக்கு முப்பதாயிரம் பேர் நம்ம முதல்ல டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா வாய்ப்புன்னு இருந்தால் அவர்களுக்கு தான் முதல்ல வரும் புரியுது சார் அரசு சொல்லணுமா சார் இப்ப அது பொதுமக்களுக்கு போயிட்டு இந்த அத்தியில எப்படி எடுத்துட்டீங்க ஸ்பெசிபிக்கா
இது இருந்தா தொற்று வந்தது வெளியில சரிதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆமா அதுல இன்னும் சில டாக்டர்கள் சொல்றது என்ன தெரியுமா இது எந்த சிம்டமும் இல்லாம உள்ள வைரல் லோடு இருக்குங்கிறாங்க அந்த கொரோனா பாதிப்பு உள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் அதாவது சிம்டம்ஸ் இல்லாம இருக்கவங்களுக்கு கூட இருக்காங்க இப்ப எனக்கு சளி இல்ல இருமல் இல்ல காய்ச்சல் இல்ல மூச்சு திணறல் இல்ல ஆனாலும் எனக்கு உள்ள கொரோனா வைரஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க ஓகே அந்த பதினாலாவது நாள் தான் அது வெளியில வரும் சொல்றாங்க அப்ப இந்த மீதம் இருக்க அந்த பத்து ரெண்டாவது நாள்ல இருந்து ஒன்னாவது நாள்ல இருந்து பதிமூணாவது நாள் வரைக்கும் பதினாலாவது நாள் வரைக்குமே கூட நான் என்னுடைய சமூக விளக்க நான் கரெக்டா கடைபிடிக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சமூக விளக்கல கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போறோம் அதாவது வீட்டுல இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்காங்கல்ல அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் அவங்க தொட்டிருப்பேன் நான் தொட்ட இடத்த அவங்க தொட்டிருக்கலாம் பரவலுக்கான காரணியா நான் ஒரு ஆள் இருக்கிற போது என்ன முதல்ல நான் செக் பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு நான் கோயமுத்தூர்ல நடந்த அந்த சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்துறேன் அங்க ஒரு பெண் மருத்துவர் இருபத்தி ஒன்பது வயசான மருத்துவர் அவருடைய குழந்தை பத்து மாத குழந்தை கொரோனா உறுதியாச்சா ஆமாங்க அந்த வீட்டு வேலை பணிப்பெண் அந்த வீட்டுல வேலை செய்யற பணிப்பெண்ணுக்கு வந்துதா அம்மாவுக்கு வந்ததா இது எதிரால வந்தது அந்த டாக்டர் போய் ஒருத்தர் ஒரு பேஷண்டோட கான்டாக்ட்ல இருந்தாங்க வந்தாங்க <laughs> 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 வாங்க ஒரு லட்சத்து பதினாயிரம் பேர் வாங்கறனா அத்தனை பேர் வர போடல அது ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மனசு வந்து வந்தாலே ஒரு நல்ல தொடக்கமா தான் இருக்கும் அரசால் கண்டுபிடிக்க இயலாது ஏன்னா அவங்க கிட்ட மெக்கானிசம் இல்ல அரசு கிட்ட போதிய ஊழியர் பற்றாக்குறை இருக்கு போதிய ஊழியர்கள் இல்ல எல்லாரையும் போய் கதவை தட்ட முடியாது ஓகே இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து அவர்கள் தாங்களாக முன் வந்து தங்களை பரிசோதிச்சுக்கணும் அப்படி அது அரசுக்கு செய்யற உதவியா இந்த சமூகத்துக்கு செய்யற உதவியா இன்னும் குறிப்பா அவங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு செய்யற உதவியாக இருக்கும் அரசினுடைய செயல்பாடு ரொம்ப திருப்தியா தான் இருக்கு அதாவது மத்திய அரசு செய்த தவறுகளை அவர்கள் செய்ய தவறியதை எல்லாம் தங்கள் தோளில் சுமந்து ஏதோ தங்களுக்கு இருக்கிற சக்தியை வச்சு நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா சோதனையை அதிகப்படுத்தணும் தான் கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் பேருக்கு வரைக்கும் சோதனை பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப பரவல் ஓகே முதல்ல ஐசிஎம்ஆர் என்ன கைட்லைன் வச்சிருந்தாங்கன்னா நிமோனியா காய்ச்சலோட அறிகுறி வர்றவங்களா டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவங்க அவங்களோட கான்டாக்ட்ல இருந்தவங்களை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் இல்ல அந்த சிம்டம்ஸோடு வர்ற இந்த வெளிநாடு தொடர்புடைய டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஆனால் அதுக்கு காரணம் நம்ம கிட்ட கிட்டு பற்றாக்குறையா இருந்தது ஒட்டு மொத்த இந்தியாவிலே ஒன்றரை லட்சம் கிட்ட தான் இருப்பு இருந்தது ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கோடி கிட்ட நமக்கு இருந்தாதான் இந்த சமூக தொற்று நடந்திருக்கா இல்லையா ஸ்டேஜ் திரிக்கு நம்ம வந்துட்டோமா வரலையான்னு வெறும் வாயில சொல்ல முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் மக்களே ஆகுது சும்மா கண்டவங்களா இல்ல ஒரு அதே இப்போ ஒருத்த வெளிநாடு போயிட்டு ஒருத்த வீட்டுல இருக்கா அந்த வீட்டுல ஆறு பேர் இருந்தா அந்த ஆறு பேரே டெஸ்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்போ அது என்னைக்கு கூடுது இல்ல நிச்சயமா அந்த அடிப்படையில நான் சொல்றேன் அப்போ டெஸ்ட் கிட்டு நம்ம கிட்ட போதுமான இருப்பு இல்ல ஜெர்மனியிடமும் உலக சுகாதார நிறுவனத்திடமும் தலா பத்து லட்சம் கிட்ட அனுப்புங்கன்னு இந்திய அரசு கோரிக்கை விடுத்ததற்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதற்கிடையில ஒரு வைராலஜிஸ்ட் பெண்மணி ஒருத்தவங்க அந்த மிலன் போஸ்லேன்ற அந்த லேடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இந்திய அரசு அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு அந்த வைராலஜிஸ்ட் பணிபுரிகிற நிறுவனம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு லட்சம் கிட்ல இருந்து ரெண்டு லட்சம் கிட்ட வரைக்கும் தயாரிக்கிற திறன் படைத்த நிறுவனம் சோ நமக்கு அது நல்ல வரப்பிரசாத மாதிரி சரியான நேரத்துல அது கிடைச்சிருக்கு அது சில வார வாரம் சில லட்சங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த கிட்டினுடைய தேவை வெளிநாட்டுல இருந்து வர்ற வரைக்கும் இதை வச்சு சமாளிக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் இந்த மாதிரி எதன் மூலமா வந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு முப்பது நேரம் கிட்ட கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது கிடைச்சிச்சான்னு தெரியல நம்ம குற்றச்சாட்டா சொல்லல இத இத்தனை பெட் அவைலபிள் இருக்கு பதினேழாயிரம் பெட்ல இருந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பெட் ரெடியா இருக்கு தமிழ்நாடு அரசு கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சில மற்ற இடங்கள் இதெல்லாம் இந்த டெய்லி அந்த டேட்டா எடுத்து பார்த்தா கூட்டிக்கிட்டே போகும் ஏன்னா அவங்க ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் ரெடியா வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதிகப்படுத்திட்டே போறாங்க அது மாதிரி வெண்டிலேட்டரோட எண்ணிக்கை த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கு இப்போ இதையெல்லாம் சொல்ற அரசு 
இந்த கிட்டு எவ்வளவு விருப்பி எவ்வளவு வேணுங்கிறதையும் வெளிப்படையா சொன்னாங்கன்னா அதனுடைய அந்த சீரியஸ்னஸ் மத்திய அரசுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன் அவங்க ஒண்ணும் கேட்காம இல்ல அவங்களும் கேட்டிருப்பாங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்துல கவனம் எடுத்து போதுமான கிட்டை எடுத்துட்டு வந்து சோதனையை விரிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இதுல நம்ம உண்மையை சொல்றதுக்கு வெட்டப்படுறதுக்கோ வேதனைப்படுறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை அரசு அதனுடைய உண்மை நிலையை உணர்ந்து அதனுடைய அழுத்தத்தை மத்திய அரசுக்கு கொடுத்து போதுமான கிட்டுகளை வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு நிச்சயமா சார் மக்கள் என்ன செய்யணும் அதே சமயம் அரசு எப்படி திருப்திகரமா செயல்படுது என்னெல்லாம் கூடுதலா செய்யணும் அப்படிங்கிற கருத்தை பதிவு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசும்போது விஷயத்தை பதிவு பண்ணீங்க சார் என்னன்னா டெல்லி நிஜாமுதீன் மேட்ரு சார் ஆக்சுவலி நான் உடச்சி பேசணும்னு விரும்புறேன் இதை வந்து மத சிக்கலா மாத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா சார் ஏன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து டெல்லியில நிஜாமுதீன்ல மட்டும்தான் நடந்துச்சா ஏன் ஈஷாவில் நடக்கலையா ஏன் குஜராத்ல நடக்கலையா ஏன் மற்ற மதங்கள் நடக்கலையா கூட்டங்கள் ஏன் இவங்க மட்டும் டார்கெட் பண்றீங்கன்றாங்க உங்கள் பார்வை தான் என்ன சார் இது இல்ல இந்த விவாதங்களை இந்த வாதங்களை கேட்கிற போதே கொஞ்சம் அறிவுறுப்பா தான் இருக்கு ஏன்னா நோய் வந்தவங்களை முதல்ல நம்ம கருணையோடைய அன்போடைய அணுகணும் அவருடைய ஜாதி மதத்தை பாக்குறதுக்கான நேரம் இது அல்ல நிச்சயமா டெல்லி நிஜாமதின் முதல் வாதம் அல்லது முதல் வார்த்தை வந்ததுக்கான காரணத்தை நியாயத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது அங்க இப்ப நான் சொன்னேன் வெளிநாடு போயிட்டு வந்து அந்த ஒரு லட்சத்து பணம் பேர் என்ன கண்டறியப்படாதவங்க வெளியில வாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி அந்த மாநாட்டில் பங்கெடுத்தவர்கள் வந்து தாமாக முன் வந்து அரசுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லுங்க நீங்க வந்ததை சொல்லுங்க உங்களை நாங்க முதல் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ற சொன்னாங்க அதோட பலன் இன்னைல இருந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா நிறைய பேர் வந்து சொல்லிருக்காங்க அது வரைக்கும் நியாயம் தான் அது நியாயமானதுதான் இதுவே கூட என்ன பண்ணிருக்கலாம் தான் பொதுவாகவே நம்ம தமிழ்நாடு அரசு தான் காவல்துறையில அதுக்குன்னு ஒரு எங்க இருக்கு எதுக்குன்னு மத ரீதியான அமைப்புகளை கண்காணிக்கவும் அவர்களோட தொடர்புல நல்ல தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஸ்பெஷல் டிவிஷன்னே ஒரு காவல்துறை அமைப்பு இருக்குன்றீங்க ஓகே காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஓரிருவர் தலைமையில அந்த விங்கே தனியா செயல்படுது அவர்கள் இவர்கள் இந்த டெல்லியில மாநாட்டை நடத்திய அந்த அமைப்பினரோட தமிழ்நாடு தலைமை தமிழ்நாடு கிளையோட தொடர்புல இருக்கிறவங்க தான் ஓகே அவங்க கிட்ட அணுகி உங்க லிஸ்ட கொடுங்க யார் யார் போனீங்கன்னா லிஸ்ட கொடுக்க போறாங்க அதுல ஒத்துழைக்க மறுக்கிறவங்களை அது நீங்க வேற மாதிரி டீல் பண்ணணும் இல்ல வெளியில கொடுக்கக்கூட பேசணும் ஏன்னா அந்த பேஷண்டோட நேரமே நம்ம வெளியில சொல்லக்கூடாதுங்கிறது மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் ஓகே அப்படி இருக்கிற போது அப்போ இப்ப என்ன தெரியுது அந்த மாநாட்டு போனாங்க மாநாட்டு போனாங்க அப்போ ஒரு மதத்தை வெளியே சொல்றோம் நம்ம தப்பு இல்ல சார் ஒரு விழிப்புணர்வு வரைக்கும் தான் அந்த மதத்தை நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அந்த அந்த நபர்களை அடையாளம் தெரியறதுக்கான ஒரு காரணியா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அத ஒரு சாக்கான எடுத்துக்கணுமே தவிர அங்க போனவங்க பரப்பிட்ட ஏன் சார் சொந்த மதத்துக்கார தன் சொந்த வீட்டுல நீங்க மதத்து கூட உனக்கு சார் அப்துல்லா ஒருத்தர் போனா சார் அந்த அப்துல்லா வீட்டுக்குள்ள வந்து தன் வீட்டில் இருக்கிற அந்த மனைவிய மகன்களை பேரங்களை மகன்களை பேத்திகளை எப்படி சார் வேணும்னு பாதிக்க விடுவாங்க யாரும் தனி சொன்ன சார் கேக்குற கேள்வி புரியுதா புரியுது முதல்ல தன் குடும்பத்துக்கு தான் அவர் பரப்புவார் தன்னை அறியாமல் அதை முதல்ல அவர் விரும்புவாரா ஒத்துழைப்புக்காக மட்டும் அந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்கிட்ட தலைமை தவிர நான் கேக்குறேன் ஒரு லட்சத்து போன இடத்துல வீட்டுக்குள்ள பதிங்க இருக்கிறாங்க அவன் எந்த ஜாதி எந்த மதம் எல்லா ஜாதி இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் தாழ்த்தப்பட்டவன்ல இருந்து செட்டியார் முதலியாரு தேவர் பிராமணர்னு எல்லா இருந்தாலும் சார் இருப்பா இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டுல முதன் முதல்ல இந்த கொரோனா தொற்று வந்த ஒரு இந்து நம்ம இந்து யாராவது பேசணுமா நிச்சயமா இல்ல சார் இரண்டாவது நபர் ஒரு தவற தொழிலாளி அவர் ஒரு பார்பர் அவர் எந்த என்ன மதம் ஜாதி ஏதாவது பேசணுமா நம்ம சொல்லுங்க விஷயத்த நம்ம அதனுடைய நோயினுடைய தாக்கம் அவர் அதுல இருந்து மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த பார்வை தான் இருக்கணுமே தவிர இத மத ரீதியா அணுகிறதே முதல்ல தப்பு ரெண்டாவது அந்த மாதிரி சோதனைக்கு போகிற போது ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் கடுமையா விமர்சிக்கிறார் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றார் அந்த மாதிரி தனிநபர்களை பத்தி நம்ம என்னைக்குமே கவலைப்படக்கூடாது ஓகே அதே அந்த இஸ்லாம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களே மன்னிக்க மாட்டாங்க அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க நிச்சயமா அவருக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லி அவருக்கு முதல்ல போயிட்டு வாயான்னா முதல்ல அவருக்கு அறிவுரை சொல்லுவாங்க தவிர ஒட்டுமொத்த இஸ்லாம் இருந்தா அப்படி ஒத்துழைக்க மறுக்கிறாங்கிற அந்த தோற்றத்தை முதல்ல வெளியில கொண்டு வரத நிறுத்தணும் நாம ஓகே அப்படி தவறு செய்கிற அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தர மறுக்கிற இஸ்லாமியர்களை இஸ்லாமியர்களும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்ற அந்த பாதை முதல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் வரணும் இது எல்லா மதத்துக்கும் பொருந்தோம் ஓகே அது இஸ்லாமியர்கள் நான் சொல்ல வரல புரியுது புரியுது இப்ப ஈசா யோகா பயத்துக்கு போனாங்கன்னா அங்க போனவங்களுக்கு அது வந்திருக்கணும்னு யாரும் விரும்பல அப்படி போயி
இது அரசியலை பண்றதுக்கு ஆயிரம் தளங்கள் இருக்கு இந்த கொரோனால இருந்து நாம எல்லாம் தப்பி வந்தாதான் அந்த அரசியலை பண்ண முடியுங்கிற முதல்ல அந்த அடிப்படை யதார்த்தத்தை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுடைய முதல் விஷயம் இந்த யுத்தத்துல ஜெயிக்கிறதாலே தவிர மத ரீதியா சண்டை போட்டுக்கிறதோ ஜாதி துவேஷங்களோ மத துவேஷங்களோ பேசுற நேரம் இது அல்ல இதுல இந்த மக்கள் தான் ஒத்துழைக்கணும்னு நம்ம எல்லாரும் கேட்கணுமே தவிர இந்து ஒத்துழைங்க முஸ்லீம் ஒத்துழைங்கன்னா என்ன சொல்லப்படாத ஜாதிகள் மதங்கள் எவ்வளவு இருக்கு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல அப்படி சொல்றது நல்லா இருக்கா கேக்குறது என்ன சொல்றாங்க சார் அதே மாதிரி தானே இங்கிலீஷ் கூட்டங்கள் நடந்துச்சு இங்கிலீஷ் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னு தான் கூட்டம் நடந்துச்சு அந்த கூட்டத்துல வெளிநாட்டு பங்கு பெற்றிருப்பாங்க இல்லையா அங்க பரவிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இல்ல சார் நான் என்னுடைய முதல் கட்ட கருத்துலயே நான் சொன்னேன் டெஸ்டிங்கை அதிகப்படுத்தணும்னு நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் அது போகணும் அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிற வெளிநாட்டில இருந்து திரும்பிய விமானத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் சென்னை விமானத்து உட்பட விமான நிலையம் உட்பட தமிழ்நாட்டில் ஆறு ஏழு விமான நிலையங்கள் வந்து இறங்கிய அத்தனை பேர் வீட்டுக்கும் அந்த கோயில் சோதனை செய்யணும் தான் நான் சொன்னேன் இது ஈசா இஸ்லாம் மாநாடு அப்படின்னா நீங்க திருச்சி பார்க்க வேண்டாம் இனிமேலும் அதை விவாதிக்கிறது நான் விரும்ப இல்ல அது விவாதிக்கிறதே நான் விரும்பல ரொம்ப ஆஸ்பர்டான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரியான நபர்களை சமூகத்துல இருந்து முதல்ல சமூக விளக்கல் நாம பண்றது பிறாடி அந்த நபர்களை முதல்ல சமூக விளக்கல் நிரந்தர விளக்கல் பண்ணி ஆகணும் அவங்கள பத்தி விவாதிக்கவே வேண்டாம் ஓகே பெருசா அரசு என்ன இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நெருடலான காரியம் பண்ணிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த அரசின் குறிப்புல ஓகே டெல்லி மாநாட்டுக்கு போனவர்கள் எத்தனை பேர் அதுல தாங்களாவே முன்வந்தவர்கள் வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அதுல நேற்று பாசிட்டிவ் வந்தவங்க எத்தனை இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் வந்தவங்க அப்படின்னா ஒரு காலம் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறத தயவு செய்த அரசு இன்னையோட நிறுத்திக்கிடணும் சரி அரசு அப்படி பண்ணாங்க இல்ல இல்ல ஒரு மாநாட்டை குறிப்பிட்டு அந்த மாநாட்டின் அது சம்பந்தமாக ஒரு நாலு காலம் பிரிச்சு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சார் இன்னைக்கு ஆயிரம் பேர் டெஸ்ட் பண்ணோம் இரநூறு பேர் பாசிட்டிவ் அப்படின்றதோட நிறுத்திக்கணும் அந்த நூத்தி பத்து பேருமே டெல்லி மாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பியவர்கள் இந்த மாதிரி குறிப்பிட்டு சொல்றத முதல்ல தவிர்த்தாதான் எப்படா என்னடா சாத்து கிடைக்கும்னு மத துவேஷத்தை பரப்ப சாத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு அரசே சில பயன்களை எடுத்துக் கொடுக்கற மாதிரியான சூழலை அரசினுடைய செய்கையில உள்நோக்கம் இருக்கிறத நான் சொல்லல முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த மாதிரி அந்த குறிப்பை பார்த்துட்டு எது கிடைக்கும்னு சாத்திட்டு இருக்கிற சில சமூக விரோதிகள் இந்த விஷயத்த மயமாச்சுக்கிறாங்கிறதுக்காகவே வந்து அரசு செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கா சார் இல்ல இப்படி தனிப்பட்ட ஒரு மதத்துடைய விஷயத்தை குறிப்பிட்டு நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன சார் சார் இன்னைக்கு ஏழுநூறு பேரை டெஸ்ட் பண்ணோம் நூத்தி பத்து பேருக்கு பாசிட்டிவ் முடிஞ்சு போச்சா ஓகே நான் சொல்றேன் இந்த நூத்தி பத்து பேரும் டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு திரும்பி வருகிற வார்த்தையை ஏன் சார் சொல்லணும் நம்ம நான் சொல்றது புரியுதுங்களேன் நெஜம் அதுதான் அதை சொல்ல வேண்டாம் அந்த குடும்பத்தாருக்கு தெரியும் அதன் மூலமா அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றதாக சொல்லப்படுது அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு போய் சேர்ந்துரும் அடுத்த அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அந்த விஷயம் போய் சேர்ந்துரும் சோ ஒட்டு மொத்தமா அவங்க எல்லோருமே அரசு நோக்கிதான் வருவாங்க அரசு தான் அவங்களை காப்பாற்ற போகுது அதுக்குள்ள மாற்றுக்கிறது எனக்கு இல்ல ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரித்து காட்டி அந்த விவரத்தை சொல்றது அரசு இன்னையோட நிறுத்திக்கிடணுங்கிறது நல்லது இது அரசுடைய நிர்வாகத்துக்கு நல்லது நாளைக்கு அது ஒரு சமூக பிரச்சனையா மாறிச்சுன்னா அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அரசின் தலையிலான ஒரு விடியும் சமூக உறுதிகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டாம் அரசு அதை நினைச்சுதான் சொல்லிச்சு நான் சொல்லல அவங்க யதார்த்தமா கூட இதை சொல்லிருக்கலாம் ஆனால் அதுல இப்படி ஒரு ஆபத்து இருக்கு ஒரு சங்கடம் இருக்கு ஒரு நெருடல் இருக்குங்கிறத அரசு புரிஞ்சுக்கிட்டு நாளில இருந்து யாரு என்னான்னு சொல்லாம நாங்க இன்னைக்கு ஒரு முந்நூறு பேர் டெஸ்ட் பண்ணோம் முப்பது கேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்றதோட நிறுத்திக்கிட்டா அது நல்ல சிக்கல் எனக்கு தோணுது புரியுது சார் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருந்தீங்க சார் இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஆனால் கொஞ்சம் நெருடலாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் நான் உங்கள்ட்ட கேட்கணும் விருப்பப்படுறேன் சார் இப்போதைக்கு தமிழகத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவருடைய விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் இந்த கொரோனா அந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஆரம்பிச்சிருந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தார் ஊடகங்களை சந்திச்சு பிரஸ் மீட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சார் சமீபமா வெளிப்படையாக உடச்சு கேட்கணும்னா ஒரு டூ டேஸ் தான் அவர் வந்து மீடியாவில் அவ்வளவா வெளியில தலை காட்டல சார் சுகாதாரத்துறை செயலரை தான் ஒரு சில பேர் வெளியில வந்து பேசுறாங்க அவங்க தான் டேட்டா சொல்றாங்க ஒரு வேலை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் விஜயபாசர்களுக்கும் எதிரும் படிப்பு நடந்துகிட்டு இருக்குதா சார் வெளிப்படையாத தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கா இருக்குமோ அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ற மாதிரி ஆமா ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வச்
அந்த ஏழா ஒரு எண்ணமா இருக்கு நம்ம ஒரு பத்திரிகையால நாமளும் சமூக வலைதளங்கள்ல அங்க எங்க நடக்கிற விஷயங்களை கவனிக்கிற போது வச்சு பார்த்தா ஒரு விஷயம் சார் இந்த மாதிரியான பேரழிவு நோய்கள் வர்ற போது ஒரு பேராபத்து அரசுக்கு வர்ற போது அது இயற்கை சீற்றங்கள் ஆகட்டும் நோய் மூலமாக ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல அரசினுடைய ஒரு ஒருத்தர் செய்யறதும் அது ஒட்டுமொத்த அரசினுடைய கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நிச்சயமா ஒரு தாசில்தார் போய் காய்கறி கடைகள் இருந்துகிட்டு எப்ப கூட்டமா நிக்காதீங்க நாலு பேர் பள்ளி மெல்லுங்கன்னு சொல்றாருன்னா அது அரசினுடைய குரல் தான் நிச்சயமா தாசில்தாருடைய குரல் அல்ல புரியுதுங்களா நிர்வாகத்தின் குரல் தான் அது மாதிரி சொல்றாரு ஒரு அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இல்ல கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அல்லது உணவுத்துறை அமைச்சர் ரேஷன் கடையில வந்து ஆயிரம் ரூபாய் டோக்கன் குடுக்கறோம் அந்த டோக்கனை வாங்கிக்கங்க அந்த குறிப்பிட்டிருக்க நேரத்துல வந்து ரேஷன் கடையில வந்து நில்லுங்க அப்ப கூட்டம் கூடாம வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொன்னால் அது ஒட்டு மொத்த அரசின் குரல் செல்லூர் ராஜின் குரல் அல்ல காமராஜின் குரல் அல்ல ஓகே சரிங்களா ஓகே அது மாதிரிதான் எந்த நோய் வருதோ எந்த இயற்கை சீற்றம் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த அமைச்சருக்கு வேலைக்கு அதிகமா இருக்கும் அவர் கொஞ்சம் கடுமையா உழைப்பார் ஓகே புயல் காலங்கள்ல இயற்கை சீற்றங்கள் நடக்கிற போது வருவாய்த்துறை அமைச்சர் அவர் தான் பேரிடர் மீட்பு துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கிறதுனால வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமாருடைய செயல்பாடு அந்த நேரங்கள்ல அதிகமா இருந்தது புயல் காலத்துல ஆமா அப்ப அது மாதிரி சுகாதாரத்துறை மையப்படுத்தி வந்திருக்கிற இந்த தொற்று நோயினுடைய விஷயத்தை கவனிக்கிறதுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்ற அமைச்சர்களை விட முன்னு சொல்ல போனா முதலமைச்சரை விட அதிகமாக பணி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வருது நிச்சயமா அப்படிதான் அவர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஆனா இதை ஒரு ஒட்டுமொத்த அரசின் வேலையா அரசினுடைய கடமையா அதை பார்க்காம விஜயபாஸ்கர் நல்லது செய்யறதா நினைச்சு அவருடைய நலம் விரும்பியோ அல்லது யாரோ இது ஏதோ விஜயபாஸ்கர் மட்டுமே இதை எடுத்துட்டு போறாரு இது விஜயபாஸ்கர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டு தன் தோழில் சுமந்துக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு மாயைய சமூக வலைதளங்களை ஏற்படுத்திட்டாங்க இல்ல ஏற்படுத்துறது யாரும் நினைக்கிறீங்க சார் இப்போ யாரா இருந்தாலும் இது யாரா இருந்தாலும் அது விஜயபாஸ்கருக்கு நல்லதல்ல அது எதிர்பார்த்த மாதிரியே நானே சில வட்டாரங்கள்ல ரெண்டு மூணு நாளா பேசிட்டா இருந்தா இது அவருக்கு நல்லதா இருக்காது அதே மாதிரியே இது எந்த முதலமைச்சர் ரசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய விஜயபாஸ்கருடைய ஒரு ஒரு செயல்பாடு தமிழ்நாடு அரசுடைய செயல்பாடு நிச்சயமா முதலமைச்சர் தலைமையிலான முதலமைச்சர் எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசுடைய செயல்பாடு தான் அதை பார்த்திருக்கணும் ஆனால் இவர் தமிழ்நாட்டை காக்க வந்த போதி தர்மருங்கிற வரைக்கும் அவர் கொண்டுட்டு போய் போனதுனால இத முதலமைச்சர் ரசிச்சிருக்க மாட்டாரோன்னு ஒரு சந்தேகம் ஒரு வியூகம் என்ன சார் தப்பு ஒரு அமைச்சரை கொண்டாடுறது சார் இது கொண்டாடுற நேரம் அது இது கொண்டாடுற நேரமா சார் இது கிட்டு எத்தனை வந்துருச்சு அந்த கிட்டு வாங்குறதுக்கால வழி என்ன பாத்தீங்களா டாக்டர்களுக்கு பிபிஐன்னு சொல்ல போற பெர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் வந்துடுச்சா சொல்லுங்க சார் இவர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அதுல கவனமாக இருக்கிற போது அவருடைய நல விரும்பிகள் அல்லது அவருக்கு நல்லது செய்கிறார் நினைச்சு அவரை போதி தர்மரோட ஒப்பிடுறது எப்படி தப்பா எப்படி தான் செய்ய நீங்க சொல்ல முடியும் கொண்டாடுற நேரம் இது அல்ல விஜயபாஸ்கருடைய செயல்பாட்டு இது மாதிரியான புதிபாடிகள் சொல்லாமலேயே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு தெரிஞ்சுக்கிச்சு நீங்க கேள்வியுடைய தொடக்கமே என்ன சொன்னீங்க ஆரம்பத்துல விஜயபாஸ்கர் தான் ரெகுலரா பத்திரிகையாளர் பாத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்து கேட்டீங்களே ஆமா சார் ஆமா உங்கள மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒருத்தர் கவனிக்கிறா சார் யாரும் யாரையும் மறைக்க முடியாது மோடி தர்மம் சொன்னாதான் விஜயபாஸ்கர் வேலை தேடாத அர்த்தம் கிடையாது இன்னொன்னு விஜயபாஸ்கர் செய்யற எல்லாமே தமிழ்நாடு அரசுக்கு தான் பேர் சேர்க்கும் எடப்பாடிக்கு தன்னோட தனக்கும் சேர்த்தா பேர் சேர்க்கும் முதலமைச்சரும் உணர்ந்துக்கிடணும் தனிப்பட்ட விஜயபாஸ்கருக்கு கிடைக்கிற பெருமை அல்ல கலெக்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நல்லது நடந்தா இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தினா அது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு கிடைக்க போற பேரு தான் அதை முதல்ல எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் நான் சொன்ன தாசில்தார்ல இருந்து முதலமைச்சர் வரைக்கும் முதல்ல இந்த கருத்தை உணர்ந்துகிட்டாங்கன்னா தேவையற்ற நேரத்தில் இந்த யூகோவை பத்தி நீங்களும் கேள்வி கேட்கற நிலைமை வந்திருக்காது நானும் பயிற்சி நிலைமை வந்திருக்காது இந்த நேரத்துல இதுக்கு மேல இதை பத்தி வாதிக்கிறது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவர்களுக்குள்ள எந்த யுத்த வேணாலும் நடக்கட்டும் இப்ப வேலை நடக்கணும் நம்ம நம்ம அனைவருடைய பொறுப்பு என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த நோயை எதிர்கொள்வதாக தான் இருக்கணும் என்னுடைய விருப்பமும் கூட அதுக்கு பொதுமக்களும் இன்னும் இரண்டு வார காலம் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்ல இருக்க போது நீங்க மளிகை கடைக்கு போறீங்களோ காய்கறி கடைக்கு போறீங்களோ இறைச்சி கடைக்கு போறீங்களோ எங்க போனாலும் அந்த சமூக விளக்கலை மிக கவனமாக அரசு சொன்ன இடைவெளியை கடைபிடிச்சு நடந்துகிட்டா நிஜமாகவே அது அந்த அரசுக்கு செய்யற மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் இந்த சமூகத்துக்கு செய்யற தாங்கள் உள்ளிட்ட தங்கள் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட இந்த சமூகத்துக்கு செய்யற நல்லதா இருக்கும் ஒரு பேராபத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கும் அது ஒரு வழி பிறக்கும் நான் நம்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இந்த இக்கட்டான நேரத்துல கூட மக்கள்